就就是是快乐。是你从来没有说过，还是我不小心听错？心随风而逝，泪像雨洒落。为何风雨之中只剩下我？为何爱恨未纠缠，命一种不破？人生总有缘聚缘散。就只有这么一个弟弟，我真的不会失去他的。你放心了，我想他没事的。我就知道你怎么不公平，我真的不知道怎么办才好。我想回来，我不知道要告诉他。锦绣得了艾滋病，需不需要护士去做检查？当然要了，这事情瞒不住的。如果护士也得了艾滋病，我真的很担心，这个时候是不能接受他们的。担心了，啊，等红生回来再算吧。我一直以为你不会瞒着我，没想到我竟然错了。我真的很羡慕小邓，他一通电话你就不顾一切的去找他。我看得出来你放不下他。我不管你是见他的理由是什么，我只是要你坦白一点啊。明珠啊，你误会了，不是的，我去找小邓是因为他出事了，你知道吗？请救他，染上了艾滋病啊。什么？艾滋病？他们两个人为什么会搞成这个样子的？小丹只有一个弟弟，我怕，我怕他支持不住、啊。小丹为我付出那么多，我关心他是应该的，我不想他有事、啊。那你知不知道，小丹跟廖福元为什么会婚姻破裂？因为小丹知道当初铁架狂爹，原来是廖福元一手策划的。为什么？为了小丹，他要让我们产生危机，然后在小丹的要求下，千方百计的把铁架炒高。虽然他损失了很多钱，可是他的苦心却感动了小丹。你我都知道小丹的性格。当他知道这件事之后，所有的感激都成了愤怒。这就是导致他们婚姻破裂的原因了。现在小丹继承了他的财产，他依然帮助着我们。我帮你的，连小丹的一成也比不上。
，跟他比起来，我根本就算不了什么了。他是用他一生的幸福，他是你事业成功。现在是你交出补偿的时候了，明珠。睡觉，半夜回来，他今天不是和任娘去日本旅行的，怎么不去了？我想是不是吵架了？怎么会呢？他们就快结婚了，怎么突然间吵到连日本也不去了？真是奇怪。嗯、我去看。哎，任娘，阿姨，哎，先生，明珠有没有回来这边？在房里面呢。哎，你们到底发生了什么事啊？是不是你惹他生气了？先生。让我先跟米珠谈谈吧。去吧，去吧。哎，发生什么事？明珠啊，明珠，我去过国内那边找你，他跟我说，你回来这边了。我是跟锦秋的事来说吧。你以为他们不想白头偕老的吗？可是命运就是这么残酷，不容许他们实现这个心愿。你先回去吧，明珠。我想静一静，你先回去吧。生他的气呢？那现在特地上门来向你向你赔不是了，你就原谅他吧。反正你们啊，要到日本去旅行了，回来不久就要结婚了，一点小事情也不能互相谅解的话，那结婚以后怎么办？好了，那算了，我去把他叫回来。我们结不了婚，也是因为你。什么？你我？爸爸从来就从来就没有反对过你们，我是希望你们早一点结婚。现在你确实你做过什么了？心了，等你弟弟回来，叫他去检查一下，或许他没被感染呢。洪生，回来了。来，小姐。嗯。阿秋要怎么样了？他昨晚闹了整晚，才刚睡着，那多睡也别打扰他。我要去去看看他。洪生。啊。姐，什么事？你们有话跟我说。洪生。真的不知道
老婆，我我我现在心里面想的就是，如果你这个孩子可以打掉的话，那是最好；如果不能打的话，我就把他抚养长大，抚养长大。是的话，你打我、骂我都无所谓的。老婆，你不要不理我。红生，红生，我，我有艾滋病啊，艾滋病。那个杨人是有艾滋病的，你知不知道？什么事情不可以在里面说？一定要来这里？怕什么呀？我钱都给了你了，你每次要钱我都给你，你为什么要这样对付我？是啊，你说什么？你给我说清楚，你对明珠说了我什么是非？哎呀，这我可不敢。你是我的财神爷，我供奉都还来不及呢，我怎么敢说呢？只不过你给钱我的时候，明珠为什么会看见我就不知道。我啊，你不是没打过，我推在地上踩我的脚啊，我不会还手的，财神爷。嗯，静叔，我看你是不敢打我的。你现在是什么身份了、啊，哈，静叔？你是方婷的董事主席，社会名流。比起我，我可是一个坐过牢的犯人。心理变态，我的脚又是拨的，放你招打我，告，告我，放。反正坐牢又没什么不好的，你有的吃，有的穿，有的住的。不过如果你嫌烦，就来杀了我。哎，青叔，青叔，你的大衣
。哎，对了，如果你要杀我，给我秀出身价，叫人开车撞我，你去死吧！<笑>这样就够了，不够的，要继续打打打，一定要杀了我！哎呀，你不可以杀我！干什么？杀了我，你全家人都不会原谅你，月娘知道会恨你的。哎，哎，哎，哎，哎，哎，变态！你。为什么要吃上阿威呢？我也不知道，还没有见到他。可他认为最近发生的事情是阿威在做的。那洪生是不是已经知道锦秋有艾滋病了？是锦秋亲口告诉他了。他听了之后呢，就怒气冲冲的跑了出去。我拉也拉不住他。我真没想到。你们可以去看他了。好吧，你们先去看他吧，我来办手续。好，谢谢你们。我现在不得不认命了。原来，原来我们穷苦人家的命真的是比有钱人命更贱。我们穷人家用一把刀子，也不能将有钱人杀掉。啊，有钱人不动刀不动枪，就可以轻易要我们的命。善有善报，恶有恶报。骗人的！你看赛家做了那么多坏事，日子还不是过得很逍遥？我希望有一天他们一定会得到报应。只可惜我阿秋是看不到了。洪生，你也别那么悲观嘛。保释出去之后，马上就去验血。阿秋是我老婆，她得了这个病，我怎么会没事呢？阿秋呢？啊？他身体也虚弱
不刚说了，去医院调养。要不要紧？小事，别担心了。就是等不到明天的人了。现在唯一可以做的，就是等日子了。出来，是想向你解释那天的事。我不会认娘了。我承认，我是很痛心。不过，我不是怪他去见你，我只是怪他不坦白，不隐瞒我。都是我不好。其实我早要早知这么急，是因为我知道，是为了你弟弟的事。一个你信赖的人，对自己不坦白，这种心情你是无法体会的。我明白，其实就像当年我误会你们一样，只可惜，我现在已经没有这样的资格了。不，其实该讲没资格的人是我。不要这么说，瑞娘现在最需要的是你的扶持，不要因为我做出不明智的决定。没有我，他也能站起来的。明宗，别说了，我知道该怎么做。我相信瑞娘，她是真心真意对你。一定能够解的，我真心祝福吃出来，凡事都要冷静。等一下见到锦秋，不要再说话，刺激他了。南哥，你放心好了，我这辈子只谈过一次恋爱，就是跟阿秋。他是我老婆，我很爱他的，我知道怎么做的。我去帮他办住院的手续。啊，老婆，洪顺，洪顺，你为什么要介绍阿威啊？我听到你被警察抓进去，我好担心，好担心。万一你出了什么事情，我该怎么办呢？放心好了，我现在没事了，我已经被保释出来了，我杀不了他。不过我咬了他一口，不知道他会不会受到感染。但是，我们也无法复原呢。至少让他尝尝我们的痛苦药。哎，姐姐。
张小姐要带我们去美国治疗，你要去吗？住院，啊，回去吧。小蛋在家里等我们。梁哥，我想带阿秋到处看看，晚点才回来。哦，那好吧，早一点回来，我们等你们吃饭啊。想起以前平静快乐的日子，忽然之间很想回去，真的很想回去。你呢？我现在才发现到，人快走到尽头的时候，最想回去。就是自己以前生长的地方，我好想回去看蛋，我想看看那的海。月娘刚打电话来说，洪生接了冯小姐去兜风散散心，晚点回来。你们说去哪里啊？没有啊。去美国的事情都安排好了吗？就算安排好了，都得等洪生的案件了结了才能动身。喂，姐，是我。啊，洪生，怎么不跟景秋早点回来休息啊？为什么不去美国啊？我和阿秋要去更远的地方。洪生，你们要去哪里啊？啊？姐，我知道两个还是喜欢你的。我祝福你们两个终成眷属。姐，保重啊！洪生，洪生跟你姐说你在哪里啊？
，为什么会死的？跟你有什么关系吗？怎么会跟我有关系？那为什么会被烧死的？报纸上说不是被烧死的，是自杀的。自杀？那自杀动机是什么？为什么要自杀？桂香，你那么激动干什么？坐下来慢慢说吧。妈叫过我们两个替阿五报仇。上一次你从香港回来，说找到一个人，那个人是谁？为什么？为什么染上艾滋病？原来跟你找的人有关系。浩文，你回答我是不是？你说，说。你别再追问了，就当着什么都不知道，好不好？为什么我们的家变成这个样子？为什么大家勾心斗角？大家斗到什么时候呢？我受不了了，我熬不下去了。爸爸死了，妈妈中风，弟弟自杀，连我们唯一的女儿也去了美国，一点消息也没有。还有我们这十几年苦苦经营的家族生意，总算成了上市公司。我们帮妈妈完成了心愿，可是到头来，秦叔就成了董事主席。我也不懂他用什么方法说服其他的股东，把股票卖给香港集团，在香港成立分公司。这样做对我们是很危险的。我有什么办法呢？妈也不反对，我还能做什么呢？嗯，哎，你们两位在谈些什么？哎，这里有打火机吗？没有啊。哎，我跟你说，现在阿威啊已经出院了，他的艾滋病啊。我相信已经检验过了，可能非常严重，也可能没事。但是，他这里这里的问题可大了。我看，你们要先回去看看你妈妈。现在奸夫淫妇已经死了，你应该了了一桩心愿了。你还有什么心愿未了，可以交给我去做？还是你还是不相信我，一定要交给陈浩文去干？没关系，总有一天你会知道，不用我是你的损失。今天孝心也不行啊！不用你关心，我们会照顾妈的。我知道妈疼你们两个，什么事情都交给你们去做。哼，就好像这两个人染了艾滋病也是妈叫你们去干的吧？你胡说什么？你有什么证据？这种事情大家心知肚明。阿威，在家的人不会做这种事，一定是李庆。生命那么的无奈，又有全世界又如何
过一个想法，想把所有的结，生意都结束。什么？你要把所有的生意结束？然后呢，将所有的资产捐献给慈善机关。你要做善事，我并不反对。可是，廖先生的资产遍布全世界，也是他辛辛苦苦建立起来的事业，你自己付出也很大。小丹呐，你一定要振作起来呀、啊！我只是说说罢了，你放心吧，没事的。其实你跟明珠经历了这么多波折，我真的希望你们早点结婚。或者我离开一阵子，对你会好些。你要去哪里？头两天。我要把锦绣的骨灰带回去马来西亚，然后再带红生回去泰国，葬在我爸爸的坟墓旁。九十年代，自从波斯湾战争结束后，新加坡的经济开始起飞，尤其是地产业更加蓬勃发展。我去了香港，刚开完了一个董事会，就赶回来了。坐，哎哎哎哎哎，你坐。哎，我跟你说，哎呀，我在香港浅水湾的地方，浅水湾你知道吧？哎，我浅水湾是香港很高山的住宅区啊。我买了两栋别墅，哎，从别墅望出去就是一片大海，多开心呐！我告诉你，我准备啊，送一栋给你和明珠。什么？送一栋给我们？是啊，我送给你们，拿着那栋别墅向明珠求婚。哎。秦叔，最近我跟明珠子很忙，见面都是谈公事，很少谈私事。怎么了？你们两个公事公事，怎么连结婚大事也不管了吗？啊，都拖了这么久了。哎，明珠有跟你说吗？他大妈今天生日啊，有叫你回家里吃饭吗？没有。哎呀，我说明珠这个孩子啊，连这大事都忘了。哎，这样子吧，哎，你跟我一起回去，大家庆祝。趁这个机会，就向明珠求婚。求婚，行吗？怎么不行啊？你看，哎，你害怕害怕来危险啊？我说啊，你最主要是买一束呃买一束很大很大的鲜花，然后吧，你你就哎就向他说三个字就行了，嫁给我。不行啊，那就两个字吧，简单一点，结婚，可以了吧？嘿嘿，你知道吧？我追他大妈的时候啊，三个字啊，我只说了一个字，一个字而已啊。什么字？哎，我跟青哥说啊，下一次去香港，一定要带我们三姐妹一块去啊。你们看到那两栋房子啊，一定会很喜欢的。哎，你在哪？到底有多大嘛？听说香港房子很小啊！哎呀，听说有两千多尺呢，真的很大，而且还面向大海啊！说有多漂亮就有多漂亮，我简直还不想回来呢！哎呦，哎，香港天气好，要不然我们年底去，哎，我们把一年要用的都把它买回来。好啊，好啊，好啊，好啊，好啊！哎，回来了，祝你生日快乐！哇，有礼物啊，好，谢谢。哎，香港这里永远开开心心的，本来是开心的，现在有点不开心。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
生啊！祝你生日快乐！哎呀，留就好，干嘛还有花呀？哎呀，这个这个不是送给你的，哎，真是，不是说送给明珠的吗？明珠，送给你。为什么送花给我？哎呀，就是你送我花呀！就送下吧，我等送到六九镇很久了，来，多谢你们了。哎，今天来了，安排要准备一个大，准备白酒。哎，你坐，我就看看他，你坐。怎么了？啊，当然是害羞了哈。明珠，明珠，明珠，怎么啦？明珠，什么事啊？是不是娘娘你生气了？明珠，你怎么了？哎，怎么哭了？哎呀，到底怎么事？跟妈说呀。没事的，我只是很累，想好好的休息。你先出去一下，让我好好的休息。哎，明珠，到底怎么事？跟妈讲啊，别哭了啊。珠啊，你和任娘一直以来都是好好的，究竟发生了什么事？就是啊，我们好不容易在一块，也相处了十多年了，到底怎么了？你妈妈说的对啊，任娘以前呢优柔寡断的，可现在不同了。她今天特地来跟你求婚，可是你我说过了，我们结不了婚，就是因为你。啊？什么？哎，你不是听阿威胡说什么吗？阿威，阿威说什么？这有什么关系呢？啊！我早说阿伟心理不正常，但是神经有问题的。你做什么？你先问自己的良心。你哭，到底怎么事啊？阿青，你说呀。早就早就发生什么事啊？明珠啊，嫁给我吧。明珠，明珠，好，现在我当着大家面前跟你说清楚，我是故意嫁给你的。长长的岁月，想要握住你的寂寞，不让放纵在冷冷的空间。想要拥抱你的寂寞，不求你给我什么承诺，想要亲吻你的执着，但愿今生。想你的流泪已成了我永远的罪。别以为我不懂，我只是没有说。你的成功，你的失败，早已超越我的未来。别以为我不懂，我只是没有说。有你相伴，今生我